natin, uh, ibibigay ko na po sa ating uh, mga maral sa hapon ito. Pastor Plaza. God bless you, Pastor Plaza. Let's say, Church. Praise God. Everybody shout praise the Lord. Hallelujah. Lord. Lahat ng masaya magsabing amen. Amen. May 1, praise God. Uh, when we welcome ng mga kayo mga kapatid, praise God sa gawain ng ating Panginoon. Sa araw na ito, maraming ang nasa labas. Praise God na nag-prayer walk mga kapatid. Praise God. Ang taga-sunday group mga kapatid ay praise God. Meron din silang mga assigned na mga lugar. Praise God na kung saan na uh, pwede silang mga uh, mag-pray doon. Praise God. Hallelujah. At uh, ngayong hapon, mga uh, 5 to 6, nandun na rin sila mag-ikot-ikot uh, at mag-stay doon sa Victoria Park para simultaneous po mga kapatid yung ating uh, worship and prayer mga kapatid. Praise God. So after this preaching, uh, gusto kong ipaalam sa inyo na 4 to 5, meron po tayong 1 hour na prayer. At meron sa mga board dyan, yan ang leadership, may global mission and evangelism, may congregational Mayroong repentance at mayroong family. So, dadaanan mo yan lahat mga kapatid at ipag-pray po natin yan. By groups tayo mamaya at alam na ng mga leader kung saan kayo, praise God, uh, mabilog na mga groups. Okay? So, at first 10 minutes po natin, uh, ilan ba yung 1, 2, 3, 4? Praise God. Siguro first 10 minutes ay mayroon po tayong uh, worship mga kapatid lahat. At pagkatapos dyan, uh, magsipalit na po tayo at uh, pag abot na ng one hour, balik na naman tayo mga kapatid sa praise and worship. At 5 o'clock to 6 o'clock, isang oras na awitan, isang oras mga kapatid na papuri at pagsamba ay ibigay namin sa Panginoon. Pero kung meron kayong corpio, ako na problema, pwede kayong maka-exit mga kapatid, praise God. At huwag na lang din kayo magdala ng iba mga kapatid. No? Kung meron kayong corpio at pinapaauwi na kayo ang advance mga kapatid ng amo, pwede na kayong mag-exit ka agad. Dahil 5 to 6, meron pa po tayong praise and worship. Ginagawa natin yan every year, ang chain prayer na ito. Kung wala lang sana distancing protocol, mga kapatid, kung sana papayagan lang sana tayo na 100% na dito sa church, maganda, mga kapatid, ginagawa na natin ito from year to year. Praise yeah. God. Ang lahat ng sabi ng amen? Amen! Praise God sa aming mga bisita. Maraming salamat na kayo po yung aming nakasama. Praise God sa hapon ito. At uh, atin lang pong buksan ang ating mga puso. Praise God. Hallelujah sa mga salita ng ating Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. At salamat sa Panginoon sa pagkakataong ibinigay niya sa akin na makapag-minister sa inyo. Praise God sa mga oras na ito. So walang pagtatagal mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia at tayong pong lahat ay tumayo. Sa John chapter 3 verse 30. Praise the Lord. John chapter 3 verse 30 Hallelujah Wala po kayong mga prayer request? Kung wala po kayong mga prayer request mga kapatid mamaya, praise God Very short lang po ang preaching ko po uh, Magkaroon po tayo ng healing service, praise God uh, quarter to 4 mga kapatid at uh, 3.45 hanggang sa 4 o'clock Praise God. Kung meron kayong naramdaman sa inyong katawan, mga kapatid, at iniindan na hindi maganda, mga kapatid, praise God. Hallelujah. We will have a prayer uh, healing service, mga kapatid, after, after ng ating altar call. Praise God. So, kung naramdaman ninyo, mga kapatid, na meron na kayong uh, uh, sakit sa likod o anuman, mga kapatid, praise God, nahihilo o kaya mataas ang cholesterol niyo. Bago ako mag-pray, magbigay uh, ako sa inyo ng instruction na huwag na kayong kumain ng maraming mga tabak-tabak. <laughs> Praise God. So, mag-pray natin mamaya. Praise God. So, atin pong basahin mga kapatid, ang John, ang Ibanghelyo mga kapatid ng ating Panginoon ayon kay John. At ito po ang sinabi, He must increase, but I must decrease. Basahin natin ng sabay-sabay. He must increase, but I must decrease. 
new grace. I will bring to you a subject this afternoon entitled, A Great Purpose Statement for Life. Praise God. A Great Purpose Statement for Life. Praise God. Ang lahat ng may hininga magsabing Amen. Amen. And what would be our statement of purpose for life this afternoon? Listen to the gospel. I know the Lord will bless your heart. Praise God. And we will go home not empty handed. But I'm sure that our spirit will be blessed by the power and by the preaching of this word. Praise God. So we bow down our heads and let us pray. I don't know your need. I don't know your struggle in life. Praise God. If you have not yet understand. Your great purpose and statement for life. Listen to this preaching this afternoon. And I believe the Lord will touch, hallelujah, your inner being. Hallelujah. So that you will live a life with joy and full of contentment. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. I rebuke every foul spirit that will try to hinder your purpose. I rebuke the work of the flesh of God. And I lose the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Wisdom and understanding be given to every one of us. While hearing this. Gospel message, O Lord. Lord God, we thank you, God. Be in our midst today. Let your spirit be minister to every heart. While I speak thy word, Lord Jesus, let there be healing will come upon their body. Hallelujah, Jesus. And your spirit, O God, will minister. Someone, everybody will speak in tongues as the spirit will give the utterance. Bless our guests and visitors who are with us today. Let them feel your love, O God. Open the hallelujah, the spiritual senses that we may understand your will. In the name of the Lord Jesus, I declare victory today. I declare salvation today. I declare that our answers are being, our prayers are already being answered. Thank you, God. Hallelujah, of your purpose in our life. In Jesus' name, everybody shall be amen. Everybody shall be amen. Clap your hands one more time and let us worship you. Put down your Bible and lift up the name of Jesus. Burn and 
mission was given to him. The reaction of John's disciples during his, his a ministry to Jesus. Because Jesus started also his ministry. And there were so many disciples followed him. His disciples, praise God. The reaction of John's disciples to Jesus. Their jealousy over Christ increasing crowd. While John's crowd decreases. John's statement of purpose. Hallelujah can be found in John 3.30. He must increase but I must decrease. This is great life purpose statement for us all. Yes. Praise God. Because in this statement, I will share to you the nuggets of truth that will lead us into a life that is pleasing before God. Yes. Number one, this is a statement of worship. This is a statement of worship. He must increase. The reason why we come to the church is to lift up the name of Jesus. Let us, praise God, push him up. Yes, we know that he is over all. We know that he is omnipotent. We know that God is omnipresent. We know that God, there is nothing impossible with him. But still, every time we come to the church, we need to lift up his name. We need to lift Jesus higher and higher and higher. So, what pasok natin sa simbahan, wala tayong ibang purpose pa, kapatid, kundi itaas ang Panginoon. Gaano ba kataas ang Panginoon? Super taas ang Panginoon. He is, he is lofty. Praise God. He is high above all. Praise God. Everybody shall be amen. But still, the Bible teaches us every time we come into the house of God, we are still going to lift Him high. Kung mataas na ang Diyos, itaas mo ba? Itaas mo ba? Puhihin mo siya. So what do you mean by that, Pastor Plaza? Every time you lift up the name of Jesus, that is an act of worship. That is a statement of worship when John said, He must increase. When you are going to say, He must increase. Three words that call for full surrender. Three words that declare who deserves first place in our lives. Everybody shall praise the Lord. Three words that reveal the common contents of life. Praise God. Can you see this? He must increase. Words that reveal the common contents of life. Do you know, praise God, I will share first. He must increase. These are three words. Huh? He must increase. Three words that call for full submission. When you are going to use this statement for a purpose of life, brother GP, praise God, he must increase. In your life, he must increase. Kailangan mag-increase si Jesus, hindi siya mag-decrease sa iyong buhay. Bago ka matulog, kailangan mo siya ilipap mag-increase ang presensya niya sa iyong buhay. Sa iyong trabaho, kailangan makita nila na nag-increase si Jesus sa iyong buhay. Nagliliwanag ka, nagliliwanag na nagliliwanag mga kapatid. Ang presensya ni Jesus sa iyong buhay. Nakuha niyo mga kapatid. So, kailangan kunin mo ang statement na ito. He must increase. Hallelujah. Sa pinansyal, kailangan mag-increase ka pangin. Sa worship ko, kailangan mag-increase ang time ko sa iyo. Sa prayer, kailangan mag-increase ang time ko sa prayer. Kailang, sa worship, kailangan mag-increase ka sa buhay ko. Hindi ka pwede mag-decrease, Panginoon. Sa babag diok ko, Panginoon, mag-increase ka sa buhay ko. Hindi ko papayagan mag-decrease ang iyong influensya sa aking buhay. Three words that declares who deserves the first because when you are going to take this statement of John, he must increase. It is a statement of worship. Hallelujah. In other words, Lord, you got the first place in the priority of my life. Sino ba talaga ang first place sa iyong buhay? Sino ba ang first priority sa iyong buhay? Ang iyong laman o ang Espiritu ng Panginoon? He must 
increase. Number two, if you can look at the screen, words. The words, he must increase. These are words that reveal the common contest of life. What do you mean, Pastor Plaza? Life calls for decisions every day. Alam ba ng buhay na kapatid? Life calls a decision every day. Pagkising ko sa umaga, praise God, kikilos ka agad ang utak mo. Dahil maraming choices doon sa kusina niya mo. Ano kaya breakfast mo? Pasta, noodles, egg with ham, hot dog, or just bread, or just warm water. It's just your decision. When you know that today is your day off, praise God, life calls a decision every day. Namalansya ka kagabi ba, kapatid, Friday night, hallelujah, sa isang damit na kulay, pula ba, kapatid? Kinaumagahan ng bago ba, kapatid, ang isip mo, kailangan, sabi mo, kailangan yellow ako ngayon. <laughs> Yung mga handa, mga kapatid, ng itim, sabi na, kailangan magpula ako ngayon, mayo uno, kilusang mayo uno. <laughs> Sister Big, mga kapatid, naghanda na sa akin ang long slip na chicken with big tie na bed. Nauna siyang bumaba, akong nag-design. Barong ako ngayon. <laughs> Kasi ang buhay ko, ang decision na sa akin eh. Pwede siya mag-suggest. Palagi ko naman, okay. Pero nauna siyang bumaba, wala siyang magkawa <laughs> Everybody shall amen. Yeah. Life calls daily a decision. So that words, he must increase, reveals the common contents of life. Common contents. Common naman ang contents natin, di ba? Breakfast. Lahat ng big breakfast. Pastor, hindi ako, ilang prosento lang ang hindi nagbig breakfast. Lahat ng lunch. Pero may iba hindi nagbig lunch. Pero common talaga yan na content sa buhay. Hello? Yes! Dinner! Yung iba ayaw mag-dinner kasi ayaw nilang tataba, mga kapatid. Pero common lahat na dinner. Amen. It's a content of life. Yes. Amen. And it is also a contest of life. Yes. Oh, contest yan, mga kapatid. Sa diod mo, it is a contest. Yes. Sa boarding house lang ba ako or <laughs> church? Matulog lang ba ako sa morning house? Kasi yung sakit yung matulog. Masakit yung kilikili ko. <laughs> Dito lang ako sa morning house. Pero kahit pagod ka, kahit ang mata mo ngayon, praise God, ay pulang-pula, pulang sa tulog. Pero ang contest kasi sa buhay, ang sasabi, He must increase! Pero piniling mong puntahan ang sila. This is, the just are of He must increase. Words that reveals a common contest of life. Praise God. Magpasasa ba ko sa kasalanan o mamuhay sa kabananan? Ano kaya maganda pastor mo? Mag-increase si Jesus o mag-decrease kung talagang mawala na talaga siya. O siya makita at ako ang mawala. Yung mawala ang sarili ko, pero siya ang makita sa akin. It's a decision. It's a contest. Let's punish a minute. These words that reveal the common contest of life is a statement that declares Christ deserves our worship. It is a statement that Christ deserves our worship. And the number three in the board, John declares his purpose in life is to exalt Jesus. So the question that I'm going to throw to you, ang itapon kong tanong sa inyong harapan ngayon, what place does the worship of Jesus hold in your life? What place does worship 
Does the worship of Jesus home in your life? Ano bahagi sa iyong buhay? Praise God. Ano parte sa iyong buhay mga kapatid? Na yung parte na yan, may worship talaga si Jesus. Pero yung parte na ito, medyo wala worship si Jesus dyan. Pag diyot mo mga kapatid, oh ito, diyot ko. Full 100% ang worship ni Jesus. Pero anong bahagi din sa inyong buhay na walang worship si Jesus? na para bang namahiya ang presensya ng Panginoon sa parte ng iyong buhay na iyon. Mga kapatid, hindi pa po huli ng lahat. Sabihin mo sa hapon ito, you must increase in all areas in my life.
somebody shall praise the Lord. Praise the Lord. So that is a statement of humility when John said, I must decrease. Do you know that John had qualifications for popularity and praise? John had all the qualifications for popularity and praise. Share ko sa inyo ang qualifications niya. He came from a family of faith. Si John, galing siya sa isang pamilya mananampalataya. Dahil si Zacarias, ang daddy niya ay isang pare. Hello? Amen. Faithful ang kanyang pamilya. Kung magyabang siya, spiritually, pwede siya ang qualification na magiging famous at magiging kilala si John. Grabe. Bakit ang background ng kanyang pamilya? Religious na. Number two, his birth was brought about by a miracle. It was a miraculous birth. Kung meron bang sisikat na tao, parang iba si John. Bakit? Ang nanay niya bao. Ang nanay niya matanda na. Matanda na, ugod-ugod na, mga kapatid. Pero nang buntis. Ang patag ito, milagro. Pangatlo. Crowds travel far to hear him. Mga tao, mga kapatid, sa buong bayan ng Israel, pumupunta ka na kasi na doon sa wilderness para tingnan lang kung sino itong si John the Baptist. Ang lahat sila pumila si Terilian para mabautismo. Mabautismoan sila sa Jordan River ni John the Baptist. Amen. If there is a man who are qualified to be famous, hallelujah, and to have a popularity and praise from the people, it is John. Yeah. But he said, I must decrease. Yeah. Amen. John's and his proper position in perspective. He was to honor Jesus. Si John talaga meron siyang proper perspective sa kanyang buhay na nagkarating siya sa mundo ito by a miracle. At na alam niya ang mission niya with John the Baptist. At focus lang siya sa kanyang mission. Hindi na siya tumingin sa kanan o sa kaliwa. Focus lang siya sa kanyang mission. Everybody shout, praise the Lord. Now, sa sinabi ko na kanina ang lahat sa akin ay may mga hilingan at buhay. Meron tayong itinayo. Meron tayong legacy, mga kapatid, whether you like it or not. Sa inyong pag-aabroad, sa hukong pag-umuwi kayo sa Pilipinas, meron at meron kayong makikita na mapwede niyong sabihin, katas ng hukong. Pagdating mo doon sa bahay, mga kapatid, sa baryo, Anong klaseng baryo yun? Kilometro, Mississippi, mga kapatid. Kita mo doon yung bisiklita, mga kapatid, na wala ng gulong. Maalala mo. Yun ang bisiklita kung pinapadurto doon. Wala ng gulong. Hong Kong yan. Pagpasok mo sa kusina, mga kapatid, at kita mo ang refrigerator. Sabi mo, yun ang ano ko, sahod ko sa Saudi. Akyat mo doon sa kwarto, mga kapatid. May aparado doon. Sabi na yan, ang anong sahod ko sa kulit. Lahat na lang, mga kapatid. May mga bansa na kung saan gamit ito mga politsyo. Kaya pagtingin mo sa husband, mga kapatid, yan, galit yan sa Pilipinas. Huwag mong sabihin na ukay-ukay, mga kapatid. Ha? So the question this afternoon is that do we have a proper position and perspective in life serving God? May isang may isang na baptized noong Friday. May isang taga Friday group Sister Claude na kadala ng bisita. Bisaya sa taga Surigao del Norte, ano, Sambuanga del Norte sa Bicolor City. Munta dito sa church. Doon pa lang sa labas daw, mga pangino, iyak pa siya ng iyak, mga kapatid. Ito, iyak pa siya ng iyak. Hindi mo namin alam kung ano iyak ka niya, mga kapatid. No? Matas pa siya sa word of God. Oh. Kasi pwede naman umiyak ang tao na hindi natin alam kung ano dahilan na umiyak. Ganun din sa church, di ba? Oh, lahat kayo umiyak. Pero hindi naman alam namin, mga pastor, kung dahilan kayo umiyak. Oh. 
Pag presensya man ng Panginoon. Praise God, oh, dahil pag-uwi ng mga kapatid may <laughs> sa katotak na labahan. <laughs> <laughs> so we cannot judge only God knows. Yes. So, na, no, balikan ko ang tanong ha. Sabi dito, do we have a proper position in perspective? Because John has a proper position when it comes to perspective because he is there to honor the Lord. In coming to the church, what is our perspective? To honor God. Yes. Trust the Kasi minsan ang perspective natin mali. Muta ako ng church, praise God. Si, singilin ko si ano. <laughs> ang dinil na kabayad sa kanyang tapir web. <laughs> Punta ako sa church na, kita tayo sa church ha? Kasi yung utang ko sa car. <laughs> yung mga loan. Huh? O sige, pastor, eh, punta ako na sa church, pastor. Kasi babayan ako ng tiket. <laughs> so ngayon, sino ba talaga pumunta dito na ang proper perspective is to honor the So this is a challenge to us all because our nature, our ego, 
Pag ang ego natin ay natamaan, minsan, ay huwag kang ganunan. Kala mo kami mga bisaya ay marunong ano? No? Nag-touch ang ego. Praise God. Minsan, nag- sino sa inyo nakapadurutodoro na mga mga dito? Yeah. Yung durutodoro na nadilay? Yeah. Yung durutodoro mga kapatid na nawala na ang laman? <laughs> Nabuksan? Yeah. Alam niyo mga kapatid, nagpadurutod- ilang bisis ako na nakapadurutodoro. There was a time na nagpadurutodoro ako mga kapatid, yung nilakay ko sa loob, mga mga plastic ng mga ano, pagdating doon, nasira na. Nasira. Naglagay pa ako doon mga kapatid ng maliit na katang pagdating doon, hindi nagagana. Siyempre, naalog-alog siguro yung salo. Sabi nila ako nga padala ng dur-tudur. Isang bisis na padur-tudur ako mga kapatid, pinanawayan yung nasa doon! <laughs> Sabi ko, hindi na ako magpadala, nanaaway na kayo sa mga doon. Binagyan ko na nga ng pangalan, bakit pa? <laughs> Di ba? Parang ma-absent ka ba? Dapat na lang ano eh. Maging masaya kayo kung ano yung nasa pangalan ninyo, yung tatabi ninyo. Di ba? O kaya kung kita nyo na hindi kasya ka, hindi kasya ka, hindi kasya ka, hindi kayo, mag-barte na kayo sa kita. Kaysa pag-awayan, yung pinagpadala mo. Kaya sabi ko, hindi na ako magpadala. Naaaway lang kayo. Para walang away, walang padala. But it is still a challenge, minsan ba? No? Kasi pagdating na sa bahay, Stephen Marisa, Pag marami na mga damit, na mga luma, mga gamit, mga luma, sabi na, ah, magpadurtudur na tayo. Tapos naalala mo, ay, mag-iaway na naman ito sa'yo. <laughs> ay, puno na, wala ka na mga, sige, padurtudur, padurtudur. Ah. Pero kung puro lang damit, at sa mga laksap na mga damit, di ba, sayang yung 1,000 ng buka kasi madala sa mga damit. Tapos ang luma, mga gisigisig na mga damit, <laughs> Ay, siyempre, kakastos ka rin. Sige, bibili tayo ng bigas, mga kapatid. O, bibili tayo ng bigas na naka-sealed na. Yung naka-vacuum na. O, apat, lima, ano. O, bibili tayo ng mga dilata. Bibili tayo ng mga noodles. May mga sabon pa. May mga shampoo pa. Nakihanto na yung gastos, mga kapatid. But it is a challenge. Challenge na lang, bakit? Kung hindi ka rin ang panurtudor, makalimang kontrata ka na. Sasabihin naman, ano ka si Makrod kayo? Eh, mapatid na naman ang ego natin. Sige, ganun pala. Sige, magpanurtudor ako. Sunod-sunod rin ang panurtudor. Sa dinikado pang ang ego ay hindi malagay sa tama. Pero hindi talaga na-touch ang ego ni John. Kahit dumami ang followers ni Jesus Christ, Sinabihan na si John sa mga disciples niya, John! Alam niyo ba mga kapatid ito? Sa lahat ng, si John is, a, John is a prophet. Sa lahat ng propeta, from Genesis to Revelation, walang tatalo ni John. Amen. He is the greatest of all prophets, yet he did not do even one minute. Weird, weird, di mo ba? Si Elijah, propeta, ang dami ng milagro. Si Elisha, propeta, ang dami ng milagro. Pero si John, Walang milagro nangyari kay isa na niya. Pero bakit din ako sasabay doon na the greatest prophet of all? Sa lahat na may pinanganak ng babae, walang makatalo kay John. Bakit gano'n ang description ng Bible? The answer is, he did the purpose statement first. Ginawagat niya kung ano ang pinagawa ng Diyos. Hindi ka man sikat. Hindi man nag-viral mga kapatid ng mukbang mo mga kapatid. Hindi man nag-viral yung pangalan mo. Pero sabihin ko sa'yo, kung sinunod mo lang, nakalooban niyo siya. So the question this afternoon is this. How does your goal in life compare to that of John? How does our goal in life compared to that of John. Meron kang goal eh. Sa kontrata ko lang, Pastor, ang pag-a-abroad ko, Pastor, ang goal ko, uh, sa kontrata lang, yun ang initial goal. Dahil natapos ang unang kontrata, 
ah, pastor, mabrinyo ako. Yan ang call ko, mabrinyo. Nung natapos na naman, pastor, pirmahan ko ulit, pastor, kasi ang goal ko, ang iba goal na naman. Ang lahat katapusan ang goal. Pero sa spiritual life, dapat meron tayong proper perspective sa ating goal. Na i-compare natin ang buhay ni Jack. The next question is, does Christ have a first place? Kasi kung first place, Brother J.P., Brother Roy, si Jesus Christ sa ating buhay, ang mangyayari, the material world, the materialistic world, hallelujah, and the works of the flesh, yung mga last of the flesh, mga kapatid, bala, hindi mo yan mga kapatid lilingunin mga kapatid kasi ano mo ang goal mo hallelujah mamuhay na may kabananan hallelujah kung i-blessing ito na ay sa ka bakit gano'n because Jesus becomes the first place in your life paano paano mo masasabi pastor sa isang membro ng church na first place si Jesus Christ pag binot niya church ang pamamaling kayo mamaya na pagkatapos ng service mamaling kayo muna ako pastor bago mag service eh, ang dala yung mga isla, mabaho yung church, mga kapatid. Hindi dala ako pinakamalingin dito sa church. Mas maganda, mga kapatid, lagay natin sa proper perspective ng ating mga goal. Pagdating ko sa Dio, punta ako sa church. Mag-pray ako ng isang oras doon, katapos discipleship lesson, kung tapos na ako doon, punta ako ng central, praise God, mag-evangelism. Balik sa church for service. Meron, makikita mo talaga ito, mga kapatid, ang itong first place na kanila si Jesus. Priority na kanila si Jesus. Pero malalaman mo mga kapatid na hindi nila priority si Jesus sa biyog nila. Hindi ko na i-explain. Alam mo na. <laughs> Praise God. Next one. Does your dedication to Jesus increase every day? These are legit questions. No? Para i-challenge natin ang ating salili. Does our dedication to Jesus increase every day? Si Brother Joel mga kapatid, to God be the glory. From Wednesday to Sunday, nandito yan sa church. Araw-araw yan nandito sa church. Praise God. Malayo ang pinchaw. Pero sinacrifice na ang pamasahe, mga kapatid. Punta lang dito sa church. Hindi ko ibig sabihin, nagayahin ko siya. Tataka ako yung amo. Where did you go? Ah, my pastor told me that from Wednesday to Saturday, I'll be in the church. Bakla ko yung tama yan, hindi ka lang tinutunong sa inyo. The question is, does our dedication to Jesus increase every day? Dahil sa isang week, isang beses lang tayo pumunta dito sa church. Mahirap yung every Saturday lang tayo mag-increase. Iba ano yung Sunday to Friday? Ang cellphone nyo ba mga kapatid, isang beses lang ba sa isang linggo yung charge? Lalo na pag ang cellphone, mga kapatid, praise God, ay laspat ng battery. Halos, mga kapatid, hindi na nakatanggal sa charging, mga kapatid. Ito. Sinong cellphone dito, walang nakatanggal na sa charging, mga kapatid? Bakit hindi na kumakala yung battery? Hindi sa pusapol yung battery, kaya naman nakasaksak na palagi. So mga kapatid, kung yan ang assessment mo sa iyong pananampalataya, nakasaksak ka ng malaki sa Panginoon. Dapat araw-araw nakasaksak ka tayo sa Panginoon. O sa Panginoon, mga kapatid. Hindi lang yung result, hindi tayo mag-return sa Espiritu. Dapat ay pinay mag-increase ang ating dedication sa Diyos. So yun ay tayong lama. That's our dedication to Jesus in Christian. Come on, mga kapatid. When does humility run in your purpose for living? When does humility run in your purpose for living? Ang pagpakumbaba, mga kapatid, sa labad ng Panginoon at sa mga tao, praise God, kung bigyan mo ng ranking from 1 to 10, 10 is the highest, anong igrano mo sa iyong humility? Praise God. Especially if this is the purpose, one of the purpose of your living. Di ba? Mga kapatid, pag, hindi, pag walang humility sa ating buhay, makastos mga kapatid. Bakit? Makipag-compete ang tao base sa kanyang nakikita. Pag nakita niya sa kanyang kumari, aba, Samsung 21? Mag-order na ako ng 22. Pag 
gastos kapag wala kang humility. Kasi ang humility, ito po yung karakter mga kapatid, that you will be content with what you Pero, kung meron kang blessing na kaya mo bumili, why not? Di ba? Eh kung meron ka mong blessing, pagpapalan ng Panginoon para bibili ng the best, bibiliin ko ah. Pero kung wala akong kakayanan, ay huwag din ako mangutang lang. Kung meron kang damit, mga kapatid, kahit hindi branded, pero modest, bakit ka pa mga kapatid? Kung tanong sa mga branded na mga damit, kulang pa nga yung sahod, ipadala doon. Kasi yung mga kapritsuhan natin, yung mga wants and desire, mga kapatid, na natin naman, para mapansin lang, mga kapatid, hindi yan ang humility na sinasabi dito. When does humility run in your purpose for living? Maganda kung meron pagpapana. Yes, that's good. Amen. Hindi ko sinasabing hindi. Kung, kung magsuot ka ng branded, hindi ko sinasabing, praise God, ma- ma-impirno ka dahil branded ang iyong suot. <laughs> hindi. Maganda kung branded. Bakit? Hindi ba? It will last, mga kapatid, for a long time. Amen. Kasi kung bibili ka ng branded, siyempre, matagal masira, eh, matagal ka rin makabili. Kung bibili ka rin ng mga Sapman-sapman lang, mga kapatid, $10, dollars, dalawang suot. Ngayon, wala na, mga kapatid. Bibili ka naman ng iba. Pero ang rason naman ng iba, at least pastor, ibang design na naman. So, nasa iyo yun. So, the question is after that, where does humility run in your purpose for living? Praise How important is the praise of others to you? Gaano kahalaga yung praise sa iba para sa iyo? Kasi ito ang sukatan eh. Di ba? Mga kapatid, sa social media ganito, makinig kayong maigi sa social media. Ang social media, pag hindi ka marunong magdaladan, masira yung emosyon mo. Bakit? Mag-post ka ng isang post. Tinitingnan mo kagad sinong nag-like, ilan ang nag-like. At kapag in-scroll mo, may mga tao kang iniisip, bakit kaya hindi siya nag-like? <laughs> Mag-post ka na naman ulit. Oo, oh, talaga hindi na talaga siya nag-like. Mas isip, in the instant na i-appreciate mo ang 100 likes and comments, mas isira ang lahat dahil may hinahamak ang inaantay kang tao. Like, hindi mo alam na nawala ang cellphone niya. <laughs> Pero bilang isang mga ngaral, no? ang itbig ko ngayon na puno mga kapatid ng mga leg sa mga preaching ang online lesson. Nag-post ako ng katatawanan tulad ng sinabi ko sa inyo yung husband na na-quarantine. Siguro mga 10 plus ang share. Ang dami na si share at ang copy paste. Pero nag-post ako mga kapatid ng preaching, kahit isang share mo na. <laughs> ito, live ito, ang live ito. Ilan na natin? 15 katalo. Praise God. Ang nagkatingin sa akin ngayon. So mamaya, siyempre, hindi naman pwede na mag-YouTube kayo dyan. Mamaya, i-review nyo. Pati live nyo. I-share ninyo. Kasi nakakatulong kayo mga kapatid. Kasi ang ating channel, ang lahat ng review niya ay para sa Bible School. I-sponsor ko yan sa Bible School. Praise ma. Eh paano namin malalaman basta na ibigay ko lahat sa Bible School? Magbigay ko sa inyo ng report mga kapatid. Listen. Ganun yun. Kung nagbigay na kayo. Kaya yun iba mga kapatid na mga kagasatan nito na super chat, na super sticker. Praise the Lord. Ganoon din kay Pastor Lebrano, meron din sila mga project. So kung ang, ang YouTube mga kapatid, sabi ng iba, ah, hindi ka mabanal sa YouTube. Ay eh, simple kung ang tinitingnan mo sa YouTube mga kapatid ay mga pornography, kung tinitingnan mo sa YouTube ay mga evil, ay may perno ka talaga. <laughs> Pero kung ang 
tinitingnan mo sa YouTube is pangangaral ni Pastor Librado, Pastor Plaza, ni Reverend Bernard, mga teaching. Matuta ang mga isa namin. So, ganun yun mga kapatid. Ano? Ang medyo talaga, na, sabi ni Brother Joel, nag-experiment si Brother Joel. Nagluto siya ng, ano mga kapatid, yung daing. Yung bulat, bulat, tinapang, ano? Pinitsura niya, tinapang mga kapatid. Kaming tinapang suka. At saka yung may slice na bawat breakfast. Naku, ang dami comment doon mga kapatid. Sarap talaga niya, Brother Joel. Meron pa ba? Ang dami ha! Nagpo si Brother Joel ng isang versikulo, nilangaw. <laughs> Ganon lang yun! So the point of this question is, what is really the purpose of our living? What is the statement of purpose of our living? What do you see as the greatest challenge in life? What heavenly rewards will be given for your purpose in living? John's commitment to Christ cost him his life. Alam mo ba mga kapatid na ang commitment ni John sa pangangaral sa Evangelio, it cost his life. Why? Napugutan siya ng ulo just because he stand for the truth. Paliwala ko sa inyo. Si King Herod, may kapatid na ang nag-asawa rin, si Archelaus. Na ang asawa ni Archelaus, si Herodias. Itong si King Herod, at say hari, kinuha niya ang asawa ng kanyang kapatid at sila ang dalawa ang naglibin. Nag-gets nyo? Amen. Kay hari eh. Isang salita ng hari, kahit sino ka pa, wala kang magawa. Pero itong si John the Baptist, ang mission niya, hallelujah, is to preach the truth. Kaya pumunta si John the Baptist doon sa palasyo at sinabihan si Herodes, Herodes, hindi ayon sa batas ang kinagawa mo dahil ang kinakasama mo ngayon, kasama ng kapatid mo yan. Nagkalit si Herodes. Pinakulong niya si John. Ang dalas, pinapukutan ng mundo. His dedication cost his life. So the last question before I end this afternoon is this. Does your purpose for living honor Jesus? Does your purpose, does our purpose for living honor Jesus? Sa iyong trabaho, sa iyong mga social accounts, did it honor Jesus? May isang message brand doon, nabasa ko doon, kay Bidya. Sabi niya. Sabi niya, alaga daw siya ng Diyos. Pero nung tinignan ko ang ibig niya, puro naman nakahubad na babae. So, may ibig sabihin, hindi maganda ni Buha. So, kung mag-claim tayo na alagad ng Panginoon, pag nag-claim tayo ng mga anak ng Panginoon, dapat ang makita ng publiko kapanalan. It owners Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, kailangan natin i-dedicate ang aming buhay sa Panginoon. Like the light of John. So now, I have 10 minutes, mga kapatid, praise that to this altar service. And then we will go to this prayer targets. Shall we stand together? What is your life's purpose? What is your statement for life's purpose? I tell you, church, God calls you for a purpose. And you need to abide by it, living and standing by the word of God. Hindi ka napunta sa abroad na walang dahilan. At hindi ka rin nakarating sa church na wala ang dahil. Sister Lakar, praise God, dito sa unahan mga kapatid. Ilang taong ka sis nawalay sa paglilikot? 16 years. Na-convert siya mga kapatid sa Luzon. Faithful sa church. 
Pero nung nag-abroad siya ba, kapatid, sa Middle East na yun? Taiwan. Nawala siya sa paglilitod sa kanila. But if your heart really seek the mercies of God, and God already put His Spirit in your heart, whether you like it or not, meron talaga kaparahanan ng Diyos na ikaw ay makabalik sa kanyang bahay. Shall we worship them? Shall we honor 